Heippa! Tervetuloa Tapio teen kyyteen! Tänään on täydellinen päivä ulkoiluttaa randonneur pyörää. Sateen jälkeinen raikas tuoksu. Alaku kesä. Kaikki paikat kukkii. Tämä on ihanaa. Kyllä on jotenkin kevyen laista tämä meno, kun tuota keulaa ei paina kilo banaania. Tällä kertaa on pelkkä mehupullo mukana. Olisahan se nyt häpeä, jos ei näin kauniina kesäpäivänä vähän pyörää ulkoiluttaisi. Aion suunnata tuonne Vantaalle päin. Satungin tiellä voi vähän käydä kokkelemassa kuilluja ralekki kulukee pelkällä mehupullolla ja runkolaukulla pakattuna. Nytkin mennään melkein kolmia kymppiä. Pyörät ei ole muuttunut kreideli. Hauskimpia reittejä suunnistella kaupungista ulos. Mukavasti pitää herreillä tuolla lähiöissä tuo liikenteen syke. Ai ai. Kyllä sitä ollaan nyt tallettamassa kesämuistoja talteen tulevaa talvea ajatellen. Kohta päästään ihan M niin kuin maan tielle. Juhu! Kerran tässä nyt on tätä baanaa, niin pistetäänpä vähän pykälää silmiin ja kokkeillaan paljonko tällä pääsee. Mä syytän itteni vielä. No nyt tulee alamäki. Otetaan tästä vähän vauhtia. Että mähän ajoin satungin tien ohi, kun oli niin hyvä vauhti päällä. Tuolta nimittäin tultiin ihan mukavaa vauhtia Länsisalmin tietä alas. Ja nyt ollaan menossa siihen suuntaan, mihin alkuperäinen suunnitelma minua ohjaa. Varmaan tässä tämä satungin tie ajelen tuonne muistaakseni mihinkään hakunilla tämä taisi tulla. Ja siitä sitten suurinta tietä varmaan samojen jälkeen kotiin. Mitähän tässä tulisi joku 25-30 kilometriä pittuutta tälle lenkille. Näin muistelen. Kyllä se on liikennevaloja uskottava.
Kettään ei tuo, mutta punaiset paistaa. Mulla on aika juo vaikka mehua tänään. Äh. Onneksi en ole ajamassa prevettiä, niin kello ei raksuta. Kyllä varmaan muuten takana tuleva autoilija riemuunsa, kun minä tässä kiltisti odotan. Punaisia valoja olemattomien vastaan tulijoiden tullessa minua vastaan. <tos> Huumoria päivään niin ihmiset. Ajatellaan, jos mun takana vaikka on poliisiauto. Mulla ei tässä taustapeiliä ole. Olisi nolo mokalle tästä. Päin punaisia, mutta nyt ne on viheriä. Noi! Mieleni ja lähdin tästä kuitenkin ajelemaan tänne kuninkaan mäkeen päin. Siihen taisi loppua nämä vauhtipätkät. Epä siinä, en mä kyllä hirveän pitkään tuosta haluaisi tykitellä. Mä oon enemmän tämmönen rauhallisen vauhdin kaveri. No niin monta kertaa ollut nuo oikein random neurkassit tämänkin pyörän mukana lenkeillä, että ei oikein muistanutkaan miten ketteriä vehettämään kulkemaan. Minä tiedän. Tässä on tämmöinen pitkä suora loiva mäki. Tämähän voisi vähän everestata. Ees takaisin muutaman kerran, niin saa vähän sakkolenkkiä, sakkokilsoja. Uhuu! Siihen sitten siististi stoppia tien varten ja kahtellaan aina tietysti taaksepäin, että sieltä ei kukkaa juuri nyt tule, eipä näe tulevan. Ja sitten otetaan mehuhömpsyt. Ja sama takaisinpäin. Otetaanpa se oikein vauhtiveto. Jos 37,5 mittarissa oli semmonen yleisin lukema, mitä alaspäin tuli, se näytti, niin katsotaan kuin lujaa tämän pääsee ylös. Ei muuta kuin täysiä. Ei jaksa. 
Tämä luuli olevan se aivan loppu. Vastakin virmeisillä voimilla. Pääsee. Pääsee kuin pääseekin. Suurmetsä hurjan. Suurmetsä hurjan nousu. Ylös. Hän nojaa aerodinaamiseen tankoonsa. Miettii pääpunaisena ajettuja kilometrejä. Lopettaa höpinät ja ottaa hömpsen pullosta ja jatkaa matkaa. Selli olemaan taas lähellä. Reilu 31 kilometriä on nyt mittarissa. Sellille on ehkä ö, kilometri tai kaksi. Mulla tekisi mieli limonaatio. Se pitää hyvät ystävät polkasta tästä itseensä takaisin huoltoasemalle ja käydä ostamassa kunnon keltaista limonaatia. Ei mitään maastopyörää muuten tarvita. Eikä tämmöiselle poluille riitä tämmönen ihan tavallinen polkupyörä? Mm. 34 kilsaa. Pelkkää hauskaa. Mikä siinä? Ei muuta kuin pyörää parkkiin ja limonaatille. Nyt on sitten se aika, että minä kiitän sinua tämän videon kahtomisesta. Toivotan iloa sinun päivääsi. Ja me nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus. Ja kiitos, että olit mukana. Heippa!